வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபோர் ஜி சில்வர் அகாடமி தமிழ் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்கன்னா பார்ட் ஏ கொஷின்ஸில் நெக்ஸ்ட் டைப் ஃபிஃப்த் ஒன் இடியம்ஸ் கொஷின்ஸ் இடியம்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது எக்கச்சக்கமான இடியம்ஸ் இருக்குது ஸோ உங்கள் சாம்பிளுக்கு ரெண்டு கொடுத்துருக்கேன் இந்த இடியம்ஸ் வந்து எப்படி உங்களுக்கு தெரியாத பட்சத்தில் எப்படி ஆன்சர் கிளிக் பண்ணோம்னா ஆப்ஷன்ஸில் மூணு ஆன்சர் படி முதல்ல நாலு ஆப்ஷன்ஸையும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கொஷின் படிக்காமலே ஆப்ஷன்ஸை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு படிங்க படித்து அதை தமிழில் எழுதி வச்சுக்கோங்க சைடில் பென்சிலில் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு தமிழில் எழுதி வைங்க அந்த நாலு ஆப்ஷன்ஸில் மூணு ஆப்ஷனுடைய ஆன்சர் எல்லாமே ஒரே சேமாகவே இருக்கும் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து இடியமாக சூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கிளிக் ஆகிறதுக்கு நைன்டி பர்சன்டேஜ் சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா இடியம்ஸ்னாலே உங்களுக்கு அந்த நாலு வேர்ட்ஸில் எதனா ஒரு வேர்ட்ஸ் வரப்போகுது மோஸ்ட்லி மூணு ஆப்ஷன்ஸையும் வந்து அதுக்கான சேம் ரிலேட்டடாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஆப்போசிட்டாக அதான் ஒரே ஆன்சர்ஸாக இருக்கும் இப்போ ஏ ஆன்சர் டி ஆப்ஷன்னா ஏ பி சி எல்லாமே ஒரே ஆன்சராகவே இருக்கும் ஓகேங்களா டி மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி ஆப்ஷன்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இடியம்ஸ்னா ஹை ஹண்ட்ரட் ட்ரை இப்படி கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஹெல்ப்லெஸ் பொசிஷன் இதுதான் அதுக்கான சரியான ஆன்சர் ஹெல்ப்லெஸ் பொசிஷன் தானே அது ஒரு யாரும் வந்து ஹெல்ப் பண்ண முடியாத நிலையில் இருக்கிறது பெயிண்ட் அட் த டவுன் ரெட் டு கோ ஃபார் அன் என்ஜாயபிள் நைட் அவுட் ஸோ வெளியில் வந்து பப்புக்கு போகிறது டான்ஸுக்கு போகிறது மியூசிக் போகிறோம் இல்லையா நைட்டுக்கு அதுதான் வந்து பெயிண்ட் அட் த டவுன் ரெட்டோட மீனிங் அர்த்தம் ஸோ இடியம்ஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு செக் பண்ணிக்கோங்க நல்லா பொறுமையாக தமிழில் எழுதிட்டு இல்லை தமிழை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு எந்த ஆப்ஷன் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படி யோசிச்சு பாருங்கள் மற்ற மூணு ஆப்ஷன் வந்து ஒன்றா வருதா அப்படி செக் பண்ணி பாருங்கள் மோஸ்ட்லி இந்த பிசி இதுதான் வந்து மோஸ்ட்லி ஆன்சர்ஸ் வரும் அந்த ஆப்ஷனை கொஞ்சம் நல்லா தருவா பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் கன்ஜக்ஷன் கன்ஜக்ஷனில் மூணு டைப் இருக்குது சிம்பிள் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட் இது ஸ்ட்ரைட்டு இது ஆப்போசிட் ஸ்ட்ரைட்னா என்னதுனா இது நடந்தால் இது நடக்கும் ஆப்போசிட்னா இது நடந்துச்சுன்னா இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக நடக்கும் ஸோ சிம்பிளுக்கு வந்து பீயிங் வேர் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி போடலாம் காம்ப்ளெக்ஸ்னால் ஸ்டார்டிங்கில் ஆட் பண்ணணும் காம்ப்ளெக்ஸ்லாம் வந்து ஸ்டார்டில் ஆட் பண்ணோம் காம்பவுண்ட்னால் மிடில் ஆட் பண்ணணும் இந்த டேபிள் படித்து வச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் இந்த ப்ரா இந்த எக்ஸைஸ் சால்வ் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் டேஷ் ஹீ ஒர்க்டு ஹார்ட் நல்லா ஒர்க் ஹார்ட் ஹார்ட் ஒர்க் போட்டாங்க ஈ ஃபெயில்டு இன் இஸ் எக்ஸாம் இப்போது நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் போட்டால் பாஸ் தானே ஆகணும் ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கேங்க நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு ஃபெயில் ஆட்டேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது ஆப்போசிட்டு தானே ஆப்போசிட்டு ஸோ இங்கே டேஷ் எங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டார்டிங்கில் ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம இது தான் யூஸ் பண்ணணும் தோ போடணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல தோ ஸோ தோ ஹீ ஒர்க்ட் ஆர்ட் தோ அவன் வந்து நல்லா ஒர்க் பண்ணியும் ஆனால் ஃபெயில் ஆகிட்டான் அந்த மாதிரி ஹீ பாட் ஏ பென் பென் வாங்கினா இட் வாஸ் வெரி நைஸ் ஒரு பென் வாங்கியிருக்க அது நல்லா அழகாக இருக்குது நல்லா இருக்குது நைஸாக இருக்குது ஓகேங்களா சூப்பராக இருக்குது அப்போது இப்போது நம்ம அது ஸ்ட்ரைட்டுன்னு சொல்லுமா ஆப்போசிட் சொல்லுவோமா பென் வாங்கினா நல்லா இருக்குது அப்போது ஸ்ட்ரைட் இப்போ டேஷ் எங்கே கொடுத்துருக்காங்க மிடிலில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மிடிலில் கொடுத்தா நம்ம எதை எழுதணும் ஒன்று அண்டு எழுதலாம் இல்லை ஸோ எழுதலாம் ஸோ ஸோ எழுதலாம் ஹை பாட்டி அ பென் ஸோ இட் வாஸ் நெரி நைஸ்னு எழுதலாம் இல்லைனா அண்டு எழுதலாம் அண்டு ஒன்று பெட்டராக இருக்கும் நீங்கள் படிக்கும் போது தெரியும் ஸோ அண்டு கேன்சல் ரெண்டுமே இருக்கும் நீங்கள் எது வேணால் எழுதிக்கலாம் டேஷ் ஒர்க்கிங் ஹார்ட் ஹீ ஃபெயில்டு இன் இஸ் எக்ஸாம் நல்லா படித்தா ஃபெயில் ஆகிட்டான்னு சொல்கிறாங்க ஆப்போசிட்டு ஆனால் இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் வந்து டேஷ் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரண்ட்டில் டேஷ் கொடுத்தா ஒன்று ஹேஸ் எழுதணும் சாரி ஆப்போசிட் தான் ஒன்று தோ எழுதணும் இல்லை இன்ஸ்பைட் ஆஃப் வோ ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி எழுதணும் இங்கே பக்கத்தில் பார்க்கணும் இங்கே என்ன இருக்கு இங்கே வேர்பு ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி அப்போது வோ ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி இருந்தால் நம்ம இன்ஸ்பைட் ஆஃப் தான் போடணுமோ தவிர தோ போடக்கூடாது தோ எப்போ போடணும்னா ஸ்டார்டிங்கில் இந்த சப்ஜெக்ட் வந்தால் தான் தோ போடணும் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வோ ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி வந்து ஐஎன்ஜி வந்துருச்சு ஃப்ரண்ட் டேஷில் தோ போடணுமா இன்ஸ்பைட் ஆஃப் போடணுமா இன்ஸ்பைட் ஆஃப் தான் போடணும் ஸோ இன்ஸ்பைட் ஆஃப் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் ஒர்க்கிங் ஹார்ட் நல்லா படித்தோம் ஃபெயில் ஆகிட்டான் ஹீ ஒர்க்டு ஹார்ட் நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் போட்டான் ஹீ பாஸ் இன்னிஸ் எக்ஸாம் நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் போட்டால் பாஸ் ஆகிட்டான் அப்போது ஸ்ட்ரைட்
நெக்ஸ்ட் செவன்த் கொஸ்டின் மோஸ்ட் சூட்டபிள் வேர்ட்ஸ் இதெல்லாம் கிரியேட்டிவாக கேட்பாங்க அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஐ ஹேட் டேஷ் ஓவர் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் இப்போ நம்ம ஒரு மொழியில் வந்து வல்லமையாக இருந்தோம்னா நல்லா பேசுகிறோம்னா அதை நம்ம கமெண்டுன்னு சொல்லுவோம் அப்போது அத்தாரிட்டின்னு சொல்ல மாட்டோம் எக்ஸ்பர்டைஸ் சொல்ல மாட்டோம் ஹோல்டு சொல்ல மாட்டோம் கமெண்ட் இது வந்து அந்த இங்கிலீஷ் நாலேஜ் பேசி பேசி வந்ததுன்னா உங்களுக்கு அந்த கிளிக் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து செவன்த் கொஸ்டின் எல்லாமே வந்து ஒரு க்ரியேட்டிவ் கொஷின்ஸ் ஸோ இந்த மாடலில் வரும் ஓகேங்களா தமிழ் இங்கிலீஷ் எது வேணால் கொடுக்கலாம் நிறைய லாங்குவேஜஸ் ஸோ நிறைய லாங்குவேஜ் நல்லா பேச முடியும்னா நம்ம கம்பண்ட்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் எயித் ஒன் செமி மாடல் வேர்ப்ஸ் செமி மாடல் வேர்ப்ஸ் வந்து இது மட்டும்தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் ஆகுது நீடு டேரு ஆட் டு யூஸ் டு இது எல்லாத்துலேயும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் நான் சின்ன வயசுலேருந்தே தினமும் அதே வேலை பண்ணிகிட்ருப்பேன் சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் வந்து அந்த யூஸ் டு டூ யூஸ் டு டூ வந்து எப்பயுமே பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம் ரெகுலராக ஸோ ஐ யூஸ் டு டூ ட்ரிங்க் காஃபி டெய்லி ஐ யூஸ் டு டூ ப்ளே கிரிக்கெட் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி எழுதுறது ஐ டேஷ் நாட் ட்ரைவ் திஸ் வெஹிக்கல் இப்போ வந்து பயம் டேஞ்சர் அப்போ அந்த டேஞ்சர்லாம் வரும்போது டேர் ஐ டேர் நாட் ட்ரைவ் திஸ் வெஹிக்கல் எனக்கு பயமே இல்லை இந்த வெஹிக்கலை ஓட்டுறதுக்கு நெக்ஸ்ட் யூ டேஷ் நாட் என்கொயர் அபவுட் திஸ் ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்கறது வந்து நம்ம வந்து அட்வைஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது யூ டேஷ் நாட் என்கொயர் அப்போ தேவையில்லாத பட்சத்தில் ஓகேங்களா தேவையில்லாத பட்சத்தில்னா இந்த நீடு ஸோ யூ நீட் நாட் நம்ம சொல்கிறோம் இது உனக்கு தேவையில்லை தேவையில்லாத வேலைன்னு சொல்கிறோம்னா என்கொயர் பண்ணுறது அது யூ டேஷ் ஸ்டடி ஹார்டு ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுறது நீ நல்லா படி ஹார்ட் ஒர்க் போடும் சொல்கிற அப்போ அந்த டைமில் ஹார்ட் டூ இப்போ யூஸ் பண்ணணும் இந்த ஹார்ட் டூலாம் வந்து யூஸ் பண்ணணும் இப்போ யாரும் இங்கிலீஷில் அவ்வளோவா யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை ஷுட்டு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க மோஸ்ட்லி ஆனால் பெட்டர் ஒரு நல்ல இங்கிலீஷ் பேசுகிறவங்க இந்த ஹார்ட் டூ யூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் நைன்த் கொஸ்டின் ஆக்டிவ் டூ பேசிவ் வாய்ஸ் அதில் மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் டைப் இது ரெண்டு தான் இந்த ரெண்டு டைப் தலை தரவா பார்த்துக்கு பாருங்கள் த கம்பெனி வில் ஹையர் நியூ ஒர்க்கர்ஸ் எப்பயுமே இந்த லாஸ்ட்டில் எழுதுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டில் எழுதணும் நியூ ஒர்க்கர்ஸ் நியூ ஒர்க்கர்ஸ் இங்கே வேர்ப் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும் வேர்ப்னா இருக்கு வில் ஹையர் ஸோ வில் வந்துச்சுன்னா அதை வில் பின்னு எழுதணும் அப்புறமா இந்த ஹையரை வந்து பாஸ்டன்ஸாக மாற்றணும் ஹையர்ட் இது பேசி வாய்ஸ்னால் பை போட்டுட்டு அது யார் பண்ணுறாங்க த கம்பெனி ஸோ பை போட்டு பக்கத்தில் த கம்பெனின்னு எழுதணும் ஓகேங்களா உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் எதனா இருந்தாலும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு மாடல் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் த கம்பெனி ஹையர்டு நியூ ஒர்க்கர்ஸ் லாஸ்ட் இயர் இந்த மாதிரி கொஷினில் இந்த லாஸ்ட் இயர் டூ டே எஸ்டர்டே இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்தாங்கன்னா அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணாதீங்க எடுத்து அப்படியே வச்சுருங்க அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கீங்க நியூ ஒர்க்கர்ஸ் இருக்குல்ல அதை எடுத்து ஃபஸ்ட் எழுதணும் நியூ ஒர்க்கர்ஸ் நியூ ஒர்க்கர்ஸ் இங்கே ஹையர்டு பாஸ்ட் டென்ஸ் இருக்குது அந்த வில்லுலாம் இல்லை வெறும் பாஸ்ட் டென்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணும் ஃப்ரண்டில் வேர்னு போடணும் வேர் போட்டுட்டு இந்த ஹையர்டு இருக்கு இல்லையா அந்த ஹையர்டு எடுத்து எழுதணும் வேர் ஹையர்டு நியூ ஒர்க்கர்ஸ் வேர் ஹையர்டு பை யார் பண்ணாங்க த கம்பெனி பை த கம்பெனி ஸோ அப்புறமா இந்த டேட் இந்த இதை தான் நம்ம அர்ஜென்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இந்த நேரத்தை தான் நம்ம அர்ஜென்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் அதெல்லாம் எப்பவுமே லாஸ்ட்டில் தான் எழுதணும் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசி வாய்ஸ் ஸோ லாஸ்ட் இயர் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி எழுதுங்க இந்த பை போட மறந்துடாதீங்க ஆக்டிவ் பாய்ஸ் ஸோ இவ்வளவு தான் மோஸ்ட்லி ரிப்பீட்டட் கொஷின்ஸ் இந்த மாடல் தான் வரப்போகுது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா ப்ராக்டிஸ் வேணும்னா ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டரில் இந்த ஒன் மார்க் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் இல்லையா அதில் போய் பார்த்துட்டு வாங்க அதில் போய் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு வாங்க ப்ரொஃபஷனல் இங்கிலீஷ் ஒன் இருக்கு இல்லையா டெக்னிக்கல் இங்கிலீஷு அதில் போய் வந்து அந்த பாட்டியை மட்டும் பார்த்துட்டு வாங்க அதுலேயும் எதனா கொஞ்சம் கொஷின்ஸில் ரிப்பீட் ஆகி இதில் வரலாம் ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் படிங்க போதும் ஓகேங்களா ஆல் தி பெஸ்ட் எக்ஸாம் நல்லா பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே ஒன் மார்க்ஸ் ஃபினிஷ் பண்ணுங்கள் அதான் ஓகேங்களா டுவெண்ட்டி டூ மார்க்ஸ் கொஷின்ஸ் இருக்கு இல்லையா டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபினிஷ் பண்ணுங்கள் இதுக்கு டைம் ஆஃப் அன் ஹவர் ஏன் ஒன் ஹவர் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா பார்ட் பி பார்ட் பி வந்து ஃபஸ
ஆனால் ஒரு இமெயில் ரைட்டிங் கரெக்டான ஃபார்மேட் ஒரு சைடு தான் அதுக்கு மேலே இமெயில்லாம் வந்து போகாது இமெயில்னால என்னது ஒரு ஷார்ட்டாக மெசேஜ் கொடுக்கறது தான் ஓகேங்களா ஒரு ஷார்ட் பேசேஜ் அதுதான் இமெயில் ஃபார்மேட் மட்டும் எழுதிட்டு நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணுங்கள் இமெயில் நிறைய கூட எழுதுங்க பிரச்சனை இல்லை ஓகேங்களா அடுத்தது ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் எழுதி பாக்ஸ் போட்டு நீட்டாக ப்ரெசன்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறமா வந்து லெட்டர் ரைட்டிங் படிச்சுட்டு போங்க ஓகேங்களா நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் சொன்னதெல்லாம் நீங்கள் நல்லா தருவோம் பார்த்துட்டு போங்க இதுவே போதும் அதிகமாக ஓகேங்களா உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் கொடுங்க நல்ல மார்க்ஸ் கோட் போட்டுருவாங்க ஓகேங்களா எதையும் விட்டுட்டு வராதிங்க எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணி வச்சுட்டு வாங்க இதோட செமஸ்டர் டூ எக்ஸாம் ஓவர் ஆகுது நம்ம செமஸ்டர் த்ரீயில் பார்க்கலாம் ஆல் த பெஸ்ட் இந்த சப்ஜெக்டினுடைய மற்ற வீடியோஸ்களை குறிப்பிட்ட பிளேலிஸ்டில் பார்த்து பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஃபோஜி சில்வர் அகாடமி ஸ்ட்ரென்த் சக்ஸஸ் கிளாரிட்டி வணக்கம்